வெல்கம் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கான சாஃப்ட்வேரை பார்க்கலாம் இதுதான் இந்தியா ஒன் இயர் பியோடைய ஷார்ட் கட் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதான் மெயின் மெனு இதில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது நாங்கள் வந்து எஸ்ன்னு செட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ரெண்டுமே பாஸ்வேர்டு அண்டு யூசர் நேம் எஸ் எஸ் இப்போ லாகின் பண்ணுறோம் அடுத்து மெயின் மெனு வந்துடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியலி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டிங் அண்ட் இன்வென்ட்ரி இருக்குது நம்ம எப்போவுமே இன்வென்ட்ரி தான் பார்ப்போம் இல்லையா நான் இன்வென்ட்ரி கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ரைட் சைட் பக்கம் கம்பெனி நேம் வந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேனே கம்பெனி யூட்டிலிட்டி சூசர் கான்ஃபிக்னு இருக்குது இதில் மேனே கம்பெனி கம்பெனியுடைய டீட்டெயில்ஸ் எந்த கம்பெனி நம்ம வச்சுருக்கோமோ அந்த கம்பெனியுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இதை நம்ம இதில் ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் வேணும்னா எடிட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கம்பெனி டெலிட் பண்ணால் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த யூட்டிலிட்டிஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சூப்பர்வைசர் யூசர் இது மூணுத்துக்கும் என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் இருக்கும் யூசர் கான்ஃபிக் யூசர் கான்ஃபிக்கில் தான் நம்ம இந்த பாஸ்வேர்ட் செட்டிங் யாராக இருக்குன்னு என்ன பாஸ்வேர்ட் செட்டிங்கிறது பண்ண முடியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு குரூப் இருக்குது ஒன்று வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சூப்பர்வைசர் யூசர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு எல்லா ரைட்ஸும் உண்டு சூப்பர்வைசருக்கு ஒரு மினிமம் ரைட்ஸ் யூசருக்கு வந்து ஒன்லி என்ட்ரி லெவல் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணும்போது நம்ம குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கும் இதில் மாடிஃபை பண்ணோன்னா நீங்கள் இங்கே போய்ட்டு அந்த பாஸ்வேர்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் எதாவது மாடிஃபை பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணோம்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இன்வென்ட்ரி போகிறேன் எனக்கு இன்வென்ட்ரி மெயின் மெனு வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் நாம் இன்வென்ட்ரி பற்றி ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்
மெட்டீரியல் <laughs> players இப்போ அவங்களுடைய நேம் அட்ரஸ் பின்கோட் எது வேணாலும் நம்ம இதில் வந்து டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஏன் பாண்டிச்சேரின்றதை வந்து செகண்ட் லைனில் போட்டேனாக்கா இப்போ நம்ம அங்கே பிளாங்காக விட்டனா அந்த இடம் பிளாங்காக இருக்கும் அதனால் வந்து சிட்டி எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் பண்ணுவோ பண்ணிக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஃபோன் நம்பர் தெரிஞ்ச போட்டுங்க இமெயில் ஐடி ஜிஎஸ்சி நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் கண்டிப்பாக போடணும் ஊருக்கு இல்லையா இப்போ சப்ளையர் நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் இப்போ சப்ளையரோ இல்லை மா கஸ்டமரோ எதாவது மாடிஃபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம உங்கள் கஸ்டமர் போகிறோம் இங்கே சிவபதி ஓப்பன் பண்ணுறோம் எடிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீங்கள் என்ன எதாவது ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மா எதாவது டெலிட் பண்ணணும்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணணும்னா செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெலிட் பண்ணுங்க ஓகேவா நீங்கள் எப்போ மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் டெலிட்டிங் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரில் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எது இருந்தாலும் பண்ண முடியும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்
அவ இப்போ யார் பில் போட்டாங்க அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இதில் வந்து சேல்ஸ்மேன் கோட் க்ரியேட் பண்ணுற சேல்ஸ்மேன் நேம்லேயும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கோடாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நேம் இருக்கிற இடத்துல நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் வரும் ரெண்டாவது லைனில் வந்து நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லை டேரெக்டாக நேமில் பண்ணோம்னா நேமில் டேரெக்டாக அவங்க நேமை டைப் பண்ணிங்கன்னாக்கா நேம் வந்துடும் தென் அட்ரெஸ்ஸை டைப் பண்ணிங்க சேவ் பண்ணிங்க Thank you viewers. Welcome viewers. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ராடக்ட் இப்போ நான் ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ப்ராடக்ட் மாஸ்டர் மெனு வந்துடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆட் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு வந்து பார் கோட் நம்பர் பார் கோட் நம்பரில் வந்து நம்மளுடைய கர்ச பாயிண்ட் நிற்குது இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தோம்னா அந்த ப்ராடக்ட்டு பின்னாடி வந்து ஒரு பார் கோடு இருக்கும் அந்த பார் கோடை வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கேன் ஆகிடும் ஸ்கேன் ஆகிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த நம்பர் வந்துடும் தென் நீங்கள் ஐட்டம் நேமை இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஹெச்எஸ்என் கோடு வந்து உங்களுக்கு பர்ச்சேஸில் பில்லிலே இருக்கும் அதை இங்கே டைப் பண்ணிங்க யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்டு இப்போ நம்பர்ஸில் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராடக்ட் குரூப் ஜென்ரல்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஜென்ரல் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதனுடைய எம்ஆர்பி ரேட் ஐம்பது ரூபானா ஐம்பது ரூபா சப்போஸ் நீங்கள் இதனுடைய ஜிஎஸ்டி எவ்வளோவோ அந்த ஜிஎஸ்டி வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க டிஸ்கவுண்ட்டு டிஸ்கவுண்ட்டு வந்து நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோவோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லெஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்துடும் இப்போ வந்து ஒரு ரூபா பண்ணுறீங்க ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ் விற்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எம்ஆர்பி ரேட்டு அதில் ஒரு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு புது கடையாக இருந்ததுன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இங்கே போடாதீங்க பர்ச்சேஸ்லேருந்து கொடுத்துங்க இதே வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஷாப்பு இல்லை வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஷாப்பாக இருந்தால் மட்டும் உங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துங்க ரீ ஆர்டர் லெவலுன்றது மினிமம் குவான்டிட்டி நம்ம கீப் அப் பண்ணுறது ஒரு டென்னு கொடுத்துக்கோ லேண்டிங் காஸ்ட் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டு அதுவும் ஃபிஃப்டி ருபீஸு இது வந்து நம்மளுக்கு வர்றது ரேட்டு வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா இதை நம்ம அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய க்ரியேட் பண்ண ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் இப்போ இதை வியூ வியூ பண்ணாக்கா தெரியும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் வேணுனாக்கா எடிட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு தவிர ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு திரும்ப திரும்ப மாற்றக்கூடாது ஒரே ஒரு தடவை தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாக் ஃபுல்லாகவே தப்பாக வரும் கரண்ட் ஸ்டாக் ஓகேவா அது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க ஸோ இதை வந்து சர்ச் பண்ணணும் நம்பரை வச்சு நம்மளுக்கு சர்ச் பண்ண தெரில அப்படின்னாக்கா நேம் வச்சு சர்ச் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் சர்ச் விசார்டு வந்துடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இதில் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சோப் ஐட்டம் மட்டும் வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நேம் வச்சும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்பரை வச்சும் சர்ச் பண்ணலாம் இது ச சர்ச் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துடும் இதை அப்ளை கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா Thank you. Welcome viewers. இப்போ நாம் ஒரு ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ப்ராடக்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எப்போவுமே சூப்பர் மார்க்கெட்டோ இல்லை ஜென்ரல் ஷாப்போ இதில் ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று வந்து ப்ராடக்ட்லேயே வந்து பார் கோடு வரும் இன்னொன்று வந்து நம்மளே க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஸ்டிக்கர் ஓட்டுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுகர் சுகர் வந்து மூட்டையாக வாங்கி அதை வந்து சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸாக ஒன் கேஜி ஆஃப் கேஜி போட்டு 
ஸ்டிக்கர் ஒட்டி அதையும் வந்து நம்ம ஸ்டாக்கில் கொண்டுட்டு வருவாங்க அதையும் வந்து அக்கௌண்டிங்கில் கொண்டுட்டு வருவோம் இது தான் நம்ம இப்போ எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் கொடுக்குறேன் நம்பர் வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து நம்மளே கொடுக்குற நம்பரு ஹெச்எஸ்என் கோட் நான் டெமோ கொடுக்குறேன் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து போட்டுங்க இப்போ நான் சுகர் ஒன் கேஜி போட போகிறேன் அடுத்து யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் நம்பர் ஏன்னா இது பேக்கெட்டுன்றும்போது நம்பர் தான் கே கேஜிஸ் கிடையாது ஸோ நான் ஜென்ரல் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வேறு எதாவது பண்ணிக்கலாம் சேல் ரேட்டு இது வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஒரு கிலோ ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் வந்து நான் டூ ருபீஸ் கொடுக்குறேன் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஒரு ஹண்ட்ரட் ரீ ஆர்டர் லெவல் டென்னு லேண்டிங் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை சேவ் பண்ணிட்ட இந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் எப்படி ஸ்டிக்கர் எடுக்க போகிறேன்னு பார்க்குறேன் ஸோ இதில் மாஸ்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பார் கோடு லேபிள் ப்ரிண்ட்னு இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து எம்எம் இந்த பார் கோட் ஸ்டிக்கரை வந்து எம்எம்ல பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பார் கோடு ப்ரிண்டரை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் அதுக்கு இதில் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ லேபிள் எடுக்க போகிறோம் லேபிள் எடுத்து அந்த சுகர் பேக்கெட் மேலே ஓட்ட போகிறோம் இப்போது இதில் அந்த அந்த நம்பர் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வந்து நம்பரை வந்து இங்கே டைப் பண்ணி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டு வியூன்னு பண்ணிங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் தெரியலன்னா நீங்கள் இதோ இருக்கு இல்லையா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து நேமு இந்த நே பார் கோடோடு வரும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை பாருங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்தா அந்த நம்பர் கரெக்டாக வந்துடும் வியூ பண்ணிங்கன்னா அது வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் மட்டும் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் லேபிள்னு கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து லேபிள் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம லேபிள் காட்ட முடியாதனால உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் நாங்கள் காமிக்கிறோம் இதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு ஸோ ரேட்டு டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டு இது வந்து நம்மளே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ டிசைன் பண்ணிக்கலாம் சின்னது வேணுமோ டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆக்சுவலி இந்த அமித் ஸ்டோருன்றவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அந்த சைஸில் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்கோட் நம்பர் இதை வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் வந்துடும் ஸோ இது வந்து ப்ரிண்ட் லேபிள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் நம்பர்ஸ் லேபிள் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ஃபோர் லேபிள் பற்றி நீங்கள் ஒரு டென்னு கொடுத்தீங்கன்னா டென் வரும் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வரும் ஃபிஃப்டி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி வரும் உங்கள் இஷ்டம் தான் தேங்க் யூ வெல்கம் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பர்ச்சேஸ் இப்போ இந்த பர்ச்சேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இருக்குது ரெஃபரன்ஸ் டேட்டு அது வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக் ரெஃபரன்ஸ் டேட் அண்ட் நம்பர் ஸோ அதை நம்ம வந்து டச் பண்ண வேணாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்வாய்ஸ் நம்பர் இருக்குது இன்வாய்ஸ் டேட் இருக்குது இதில் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மீதியெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு பர்ச்சேஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் ஆட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் இன்வாய்ஸ் நம்பர் டேட் அடுத்தது கேஷாக க்ரெடிட்டா ஸோ ஆல்வேஸ் க்ரெடிட் தான் இல்லையா சப்ளையர் இப்போ பானு இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்துருக்குது ஜிஎஸ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும் நேம் வந்துடும் அட்ரெஸ் வந்துடும் அடுத்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்பர் இருந்தால் கொடுத்துங்க இல்லைன்னா தேவையில்லை இதெல்லாம் மேண்டேட்ரி கிடையாது ஸோ அடுத்து நான் வந்து இங்கே ப்ராடக்ட்டு இடத்துல வந்துட்டேன் ப்ராடக்டில் வந்துட்டு பார்கோட் நம்பரை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுனா போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு சர்ச் இன்ஜின் வந்துடுச்சு பக்கத்தில் பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் எஸ்ன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா எஸ்ஸில் இருக்கிறது மட்டும் வரும் இல்லைன்னா எல்லாமே வரும் எல்லுன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா எல்எல்லில் இருக்கிறது மட்டும் வரும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எது வேணுமோ 
அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு அடிச்சிங்கனாக்கா இங்கே வந்துடும் ஸோ குவான்டிட்டி வந்து ஒரு டென் ஐட்டம்ஸ் போடுறேன் இது நான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் வந்து ஜீரோன்னு போட்டு வச்சுருக்குறேன் ஒன்றும் அவங்களுக்கு காமிக்கிறான் பாருங்கள் ப்ராடக்டில் போய்ட்டு ஷாம்போ வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஜீரோன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து ரேட்டு கொடுக்க போகிறேன் இதில் வந்து இதில் வந்து ஒரு நூறு ஐட்டம் ரேட்டு நைன்டி ருபீஸ் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் ஜிஎஸ்டி வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி அமௌண்ட்டு காமிக்குது லோக்கலாக இருந்ததுன்னா சிஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி நீங்கள் நம்ம தான் பிரித்து போடணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கு டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம் சேல் ரேட் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோன்னு காமிக்குது சப்போஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் ரேட்டோட சேல் ரேட்டு வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா நம்ம போயிட்டு ப்ராடக்டில் போய் திருத்திக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இதை காமிக்கிறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐட்டத்தை சேவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டாக் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரிப்போர்ட்டில் போயிட்டு ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் கரண்ட் ஸ்டாக் எடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்பூ இந்த ஐட்டம் வந்து சேல் ரேட் ஒன் டுவெண்ட்டி நூறு இருக்குது ஓகேவா அதேமாதிரி லக்ஸ் சோப்பும் ஒரு நூறு இருக்குது இப்போது நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதுவைஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்டில் பீரியட் வைஸ் ஸ்டாக்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து குரூப் வைஸ் வரும் இது டேட் வைஸ் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இங்கே வந்து ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இது லக்ஸ் சோப்பு ஆனால் ஜீரோ வந்து பர்ச்சேஸில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து பாருங்கள் லக்ஸ் பர்ச்சேஸில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் நம்ம வாங்கினோம் அதில் வந்து ரெண்டு மூணு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதை நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறோம் இல்லை அவங்க வந்து ரிட் நோட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி என்ட்ரி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் Thank you. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் இப்போ அவுட் வேர்ல்டில் போயிட்டு நான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் மெனு வந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் ஃப்ரம் ரிட்டன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நம்மளுடைய பர்ச்சேஸ் பில்லு நம்பர் எல்லாமே வரும் இதில் நீங்கள் எந்த பில்லை வந்து ரிட்டன் வந்துருக்கு போதோ அது வந்து செலக்ட் பண்ணுறீங்க வியூ ரிட்டன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் எல்லாமே வந்துடுச்சு பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் நம்ம வாங்கினது எல்லாமே வந்துடுச்சு இது மாதிரி ரெண்டு மூணு ஐட்டம் இருந்தாலும் ரெண்டு மூணு ஐட்டம் வரும் நம்மளுக்கு இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கீழே இருக்குது பாருங்கள் ஓப்பன் ட்ரான்ஸ்ஃபரை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு வந்து ரெட் மார்க் வந்துடுச்சு அந்த ஐட்டம் வந்து எந்த ஐட்டத்தை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஐட்டத்தை மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கீழே வந்துடுச்சு பாருங்கள் இது தான் ரிட்டன் ஐட்டம் பட் ஆனால் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா குவான்டிட்டி வந்து நூறும் வந்துடுச்சு இதை வந்து நான் குவான்டிட்டி வந்து ஒரு அஞ்சு ஐட்டம் மட்டும் போடுறேன் ஃபைவ் ஐட்டம் ஓகேவா அதை அப்படியே அப்டேட் பண்ணிங்க இது வந்து அப்படியே ரிட்டன் ஆகிடும் அப்டேட் ஓகேவா இது எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் இது தான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் ஓகே இப்போது ரிப்போர்ட்டில் போய் பாருங்கள் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் கரண்ட் ஸ்டாக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரிட்டன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ ஷாம்பூ வந்து நைன்டி ஃபைவ் வந்துடுச்சு இப்போ கரண்ட் ஸ்டாக்கில் பார்ப்போமா ஸ்டாக்கில் போய்ட்டு கரண்ட் ஸ்டாக் இந்த பார்த்திங்கனாலும் உங்களுக்கு லக்ஸு சோப்பு பாருங்கள் இது ஷாம்பூ வந்து நைன்டி ஃபைவ் வந்துடுச்சு சாரி இது வந்து கரண்ட் ஸ்டாக்கு பீரியட் வைஸ் ஸ்டாக் ஸ்டாக்கில் போய்ட்டு பீரியட் வைஸ் ஸ்டாக் ஜென்ரல் 
இதில் பார்த்தீங்கனாலும் நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னில் ஃபைவ் வந்துருக்கு இதில் பர்ச்சேஸ் வந்து ஹண்ட்ரடு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைவ் மீதி க்ளோசிங் வந்து நைன்டி ஃபைவ் தேங்க் யூ வெல்கம் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சேல்ஸ் இதான் நம்மளுடைய சேல்ஸ் மெனு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் நம்பர் இன்வாய்ஸ் டேட்டு கேஷ் அண்ட் பேங்க் க்ரெடிட்டு கஸ்டமர் நேமு எல்லாமே இருக்குது இப்போ நான் ஒரு இன்வாய்ஸ் பண்ண போகிறேன் பில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இன்வாய்ஸ் டேட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதில் கேஷாக க்ரெடிட்டாக அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் டிஃபால்ட்டாக கேஷுன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் கேஷ்னால் விட்டுருங்க கஸ்டமரும் டிஃபால்ட்டாக வரும் அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா கஸ்டமரை வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அவர் ரெகுலர் கஸ்டமர் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல வச்சுட்டு எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவர் நேமு மொபைல் நம்பர் வரும் இதில் இல்லை கஸ்டமர்னு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வரல இல்லையா இதை டெலிட் பண்ணிட்டாக்கா பாருங்கள் சிவபாத்தி வந்துடுச்சா ஓகே இப்போ நான் வந்து அவருக்கு போடுறேன் ஒரு பில்லு வந்துடுச்சா ஓகே அவர் கேஷுக்கு தான் வாங்குகிறார் இல்லையா ஸோ சேல்ஸ்மேன் கோடு இருந்ததுன்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா தேவையில்லை இங்கே வந்து நீங்கள் அந்த ஐட்டத்தை வந்து ட்ரிகர் பண்ணிங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கீழே வந்துடும் உங்களுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த ஐட்டத்தை செலக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து லக் சோப்னு வந்துடும் சப்போஸ் பார் கோடு ஏதோ ஃபால்ட்டு இல்லை வந்து பார் கோட் ஸ்டிக்கரை விழுந்துச்சுன்னு வச்சிங்களா அப்படியே இந்த இடத்துல எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து ஐட்டம் வந்துடும் இப்போ இங்கேயும் அதே தான் ஆல்ஃபாபெட் வைஸ் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எஸ் வரும் அது ஒரு எல்லுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்எல்லில் இருக்கிறதுலாம் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஐட்டத்தை செலக்ட் பண்ணி போட்டாச்சு இப்போது பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் குவான்டிட்டி ஒன்று ரேட்டு வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸு இல்லை டிஸ்கவுண்ட்டு ஒரு ஒரு ரூபா ஏன்னா இது வந்து அமௌண்ட்டில் தான் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் ஒரு ரூபான்னு வருது ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அதுவும் லெஸ் பண்ணி டிஸ்கவுண்ட் போக ஜிஎஸ்டி கால்குலேட் பண்ணி வந்துடும் இது வந்து இன்க்ளூஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டோட்டல் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் சிக்ஸ்டி ருபீஸு அதுக்கு எயிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து அப்படியே பிரித்து காமிக்குது பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் டோட்டல் அமௌண்ட் ஒன் செவன்ட்டி அதில் டிஸ்கவுண்ட் போக ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு அதில் வந்து ஜிஎஸ்டி எயிட் ருபீஸு தனியாக பிரித்து காமிக்குது ஸோ இது வந்து இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் டேக்ஸ் ஸோ நான் சேவ் பண்ணுறேன் இந்த சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணால் சேவ் ஆகிடும் பிரிண்ட் பில் கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்டு வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டும் வந்துடும் இப்போ சப்போஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்து என்ட்ரி அடிச்சிங்கன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோன்னு வரும் பிரிண்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பில் போயிடும் ஓகேவா இப்போ நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காமிக்கிறேன் பில் எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு கஸ்டமர் நேம் வந்துடும் பில் நே பில் நம்பர் வந்துடும் டேட் வந்துடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஐட்டம் நேம் வரும் எம்ஆர்பி ரேட் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் ரேட் எவ்வளோ அது ரேட்டு வந்துடும் டோட்டல் அமௌண்ட்டு டிஸ்கவுண்ட்டு டோட்டல் ரவுண்ட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்துடும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேவிங் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது வந்துடும் ரிசீவ்டு அமௌண்ட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு நம்ம அடிச்சுருந்தோம்னா வந்துருக்கோம் ஸோ நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்குறதுனால வரல ஓகேவா ஸோ இது நம்ம எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நம்ம இங்கே லோகோலாம் போட்டு டிசைன் பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன லோகோ கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து நாங்கள் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ எக்ஸிட் பண்ணுறோம் இப்போ இதே மாடிஃபை பண்ணணும்னு வச்சிங்களேன் இப்போ நான் சேல்ஸ்லேயே மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே போங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடும் சப்போஸ் அவர் வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோ ஒரு ஐட்டம் தான் எடுக்கிற ஒரு ஐட்டம் வேணான்றாருனாக்கா எடிட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க 
இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணுங்கள் டெலிட் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த ஐட்டம் போயிடும் திரும்ப அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிடும் அந்த ஐட்டம் மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் வேறு எதாவது மாடிஃபை பண்ண போகிறீங்கன்னா வியூ பண்ணுங்கள் எடிட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல குவான்டிட்டி சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரேட் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரெண்டையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் குவான்டிட்டி வந்து ரெண்டுன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிக்கணும் அப்டேட் கொடுத்துனா மாறிடும் ஓகேவா இப்போ வந்து லக் சோப்பு வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாக் கரெக்டாக காமிக்கணும் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் வரணும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் போயிட்டு பார்ப்போம் பீரியட் வைஸ் ஸ்டாக் ஜென்ரல் பார்த்தீங்கனாக்கா அப்போ பாருங்கள் சேல்ஸில் வந்து ரெண்டு விழுந்துருக்குது இதில் வந்து தொண்ணூத்தெட்டு வந்துருக்கு ஸோ அது ஒரு நைன்டி ஃபைவ் இது ஒரு நைன்டி எயிட் இது வந்து பீரியட் வைஸ் ஸ்டாக் இது வந்து கரண்ட் ஸ்டாக் இதுலேயும் பாருங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு அதில் ரெண்டு போயிடுச்சு இது வந்துடும் உங்களுக்கு டீட்டெயில் வேணால் பீரியட் வைஸ் ஸ்டாக் பார்த்துங்க தேங்க்யூ வெல்கம் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இந்த இன்வர்டில் வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்துடும் சே பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா பில் நம்பர்ஸ் வரும் எந்த பில் நம்பர் வேணுமோ அந்த பில் நம்பரை வியூ பண்ணிக்கிறோம் அதில் பாருங்கள் அந்த ஐட்டம் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் ட்ரான்ஸ்ஃபரை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அந்த ரெட் மார்க் வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஓகே இப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்னை வந்து ஒரு ஷாம்பை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ இப்போ கிளிக் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுமே வந்துடும் இப்போ நம்ம குவான்டிட்டி மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒன்று ஓகேவா என்ட்ரு அடிக்கிறோம் அடுத்தது அப்டேட் கொடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இப்போ போய் பார்ப்போமா ரிப்போர்ட்டில் போய்ட்டு ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் இப்போ ரெண்டு விற்று இதில் வந்து தொண்ணூத்தெட்டு இருக்க வேண்டியதில் இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஷாம்போவில் ஷாம்போவில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் சேல்ஸில் வந்து ரெண்டு போயிருக்குது சேல்ஸ் ரிட்டர்னில் ஒன்று வந்துருக்குது தொண்ணூத்தொம்பது ஆட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸ்டாக் வந்து திரும்ப ஆட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி கரண்ட் ஸ்டாக்கு கரண்ட் ஸ்டாக் பாருங்கள் ஆட் ஆகிடுச்சு தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஸ்டாக் பொசிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்து நம்ம ரிப்போர்ட் பார்த்துடலாம் இதிலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது எப்படி சேல்ஸ் பண்ணது பீரியட் வைஸ் சேல்ஸ் பீரியட் வைஸ் சேல்ஸுன்றது வந்து ஒரு ஒரு பில்லாக காமிக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பில் நம்பரு குவான்டிட்டி ரேட் அமௌண்ட்டு இது எல்லாமே காமிக்குது பாருங்கள் ஓகேவா இதில் வந்து ஃபைண்டு இருக்குது நீங்கள் வந்து நேம் கொடுத்து சிவபதின்ற பில்லை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சிவபதின்னு கொடுத்தீங்கனாக்கா கரெக்டாக அந்த பில் போய் காமிக்கும் தேங்க்யூ வெல்கம் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரிப்போர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ண எல்லாமே வந்து ரிப்போர்ட்ஸாக வந்துடும் நம்மளுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் வைஸ் சேல்ஸு பீரியட் வைஸ் டோட்டல் சேல்ஸு ஐட்டம் வைஸ் சேல்ஸு பார்ட்டி வைஸ் சேல்ஸு அடுத்து தர்மல் பிரிண்டர் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் இது எதுக்குன்னு அப்படின்னாக்கா பெரிய பிரிண்டரில் எடுக்க முடியலனா சின்ன பிரிண்டர் நம்ம பாஸ் பிரிண்டர்லேயே கூட நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் சேல்ஸு ப்ராடக்ட் வைஸ் சேல்ஸு அடுத்து வந்து டே வைஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் ஒரு ஒரு நாள் எவ்வளோ எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த த்ரீ இன்ச் பிரிண்டரில் எடுக்க முடியும் ஸோ இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் பீரியட் வைஸ் சேல்ஸு இப்போ நம்ம எந்த பீரியட்லேருந்து எந்த பீரியடு ஃப்ரம் டேட்டு டூ டேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இப்போ பாருங்கள் இந்த பில் வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் நேம் வச்சு தேடணும் அப்படின்னாக்கா இதில் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கனாக்கா கொடுத்துட்டு சர்ச் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் எஸ்சி நாட் போனுன்னு சொல்லுது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துக்கு வரணும் அது இவ்வ 
பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு பில்லு இது இருபது பேஜ் இருந்தாலும் சரி முப்பது பேஜ் இருந்தாலும் சரி கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஓகே அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் பிடிஎஃபாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல எக்ஸ்போர்ட் பட்டன் இருக்குது இது ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்லேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த ரிப்போர்ட்டை வேணாலும் பிடிஎஃபாக அப்படியே வந்து க இதுவாக எடுத்துக்கலாம் ஃபார்மேட்டை மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு நீங்கள் மெயில் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இதில் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டு எக்ஸல் ஃபார்மேட்டு சிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டு நிறைய ஃபார்மேட் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இதை அப்படியே மாற்ற முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பீரியடைஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி நம்பர் பில் நம்பர் டேட்டு கஸ்டமர் நேமு ப்ளேஸு ஏரியா கோடு டோட்டல் அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் எவ்வளோ ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்மேட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் பிடிஎஃபாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் வேர்டு ஆர்பிடி ஃபைலை பண்ணலாம் இல்லை வந்து வேர்ட் ஃபைலாக கூட பண்ணலாம் இங்கே டெக்ஸ் ஃபார்மேட்டு ரிச்சு டெக்ஸ் ஃபார்மேட்டு நிறைய ஃபார்மேட் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட் அதே மாதிரி பீரியடைஸ் பர்ச்சேஸ் நம்ம எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எந்த ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறோம் யாருக்கிட்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்துடும் இதே தான் அதே மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட்லையும் பீரியடைஸ் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் பீரியடைஸ் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் வரும் உங்களுக்கு டேட்டு சப்ளை நேம் அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் டேக்ஸு கிராண்ட் டோட்டல் அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு பீரியடைஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் எத்தனை ஐட்டம் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிறோங்க அது அது வந்துடும் அதே மாதிரி சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எதாவது நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா அது கூட வந்துடும் உங்களுக்கு அடுத்து ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் ஸ்டாக் ரிப்போர்ட் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஜென்ரல் இது வந்து குரூப் வைஸ் ஸ்டாக் இது அடுத்து கரண்ட் ஸ்டாக்கு இது வந்துடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேக்ஸ் ரிப்போர்ட் இது வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்று ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ எப்படி ஃபைல் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு ஃபை பர்சன்டேஜ் வைஸாக காமிக்கும் எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டு எந்தெந்த இதில் வருது அஞ்சில் வருதா பத் அஞ்சில் வருதா பன்னெண்டில் வருதா பதினெட்டில் வருதா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கும் அதுதான் அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ரிசிப்ட் டீட்டெயில் இது வந்து அக்கௌண்ட்ஸு அதர் ரிப்போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரியார்டல் லெவல் ரிப்போர்ட் ரியார்டல் லெவல் பத்து குறவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் அடுத்து கஸ்டமர் லிஸ்ட்டு சப்ளை லிஸ்ட்டு கஸ்டமர் லிஸ்ட்டு சப்ளையர் லிஸ்ட்டு வெல்கம் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிம்பிள் அக்கௌண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ச்சேஸ் வந்து க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நாம் பாருங்கள் பாருங்கள் இது வந்து க்ரெடிட் எங்கே பானு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எவ்வளோ நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இது வந்து நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் ஆகிருக்குதான்னு பார்க்கலாம் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரிப்போர்ட் பார்ட் வைஸ் பேலன்ஸ் டீட்டெயில் பாருங்கள் ஃபோர் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி வந்து ரிட்டன் ரிட்டன் போயிட்டதுனால இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி டெபிட் ஆகிடுச்சு இதை இன்னும் க்ளியராக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் போய் பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸிட் பண்ணுறேன் திரும்பி எக்ஸிட் பண்ணுறேன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் போகிறேன் இது வந்து அக்கௌண்டிங் மெயின் மெனு இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் இருக்குது இல்லையா இதில் பார்த்துட்டு பாருங்கள் லெட்ஜரில் போய்ட்டு அதே பான் இண்டஸ்ட்ரி இங்கே வந்திருக்கிறார் பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டேட் வந்து நைன்டீன் இல்லையா இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த டேட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து ஃபோர் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி 
இதில் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த ரிட்டர்னு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் பேலன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு இதில் வந்து கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு லெஜ்ஜரில் அவருடைய அக்கௌண்ட்டு இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நைன் தௌசண்ட் ருப்பீஸில் எவ்வளோ கலெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் திரும்ப இன்வென்ட்ரி போயிடுறேன் இதில் பாருங்கள் சிம்பிள் அக்கௌண்ட்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணாக்கா நம்ம ஒரு பார்ட்டிக்கு பேமெண்ட்டு கொடுக்குறோம் பர்ச்சேஸ் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு வந்து பேமெண்ட்டு கொடுக்குறோம் இந்த பேமெண்ட்டு கொடுக்குறது பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்னு கொடுக்குறேன் இதில் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதில் நீங்கள் டேட் கொடுக்குறீங்க அதே டேட்டில் சப்ளையர் நேம் வந்து பானு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே பேமெண்ட் போர்டு வந்து கேஷ் கொடுக்குறீங்களா செக் கொடுக்குறீங்களா சப்போஸ் நான் வந்து கேஷ் கொடுத்தேனா கேஷ் இப்போ ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போம் பில் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ பே அமௌண்ட் டு மிஸ்டர் முருகன் ஸோ இதில் வந்து நரேஷன் எழுதிடலாம் சேவ் பண்ணுங்க சேவ் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் மட்டும்தான் காமிக்கும் உங்களுக்கு பார்ட்டி வைஸ் பேலன்ஸ் டீட்டெயிலாம் பானு இண்டஸ்ட்ரீஸ் நைன்டீன் அப்பாருங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் போக ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி போக மீதி வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் காமிக்குது இந்த ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னாக்கா அக்கௌண்ட்ஸுக்கு போயிடணும் ரிப்போர்ட் லெஜரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சாரி சாரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகே இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இல்லை பத்து ரெண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இந்த ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் போக ஃபோர் தௌசண்ட் அவருக்கு பேலன்ஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நம்ம கொடுத்த நரேஷன் இங்கே வந்துடுச்சு பாருங்கள் கேஷ் ஒன் டூ த்ரீ பெய்டு அமௌண்ட்டு மிஸ்டர் முருகன் இங்கே வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒருத்தொருத்தர் சப்ளையர் ஒரு ஒரு சப்ளையரையும் நீங்கள் தனித்தனியாக ட்ராக் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கஸ்டமர் அதுலேயும் க்ரெடிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த க்ரெடிட்டும் இங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு லெஜரில் வந்துடும் அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ கேஷாக நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த கேஷ் புக்கில் வந்துடும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ